Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире проекция из онлайн в студии Дмитрий Шакуров. Видеостудия Свято Елизаветинского монастыря города Минска не перестает удивлять и радовать творческими находками и интересными героями. Смотреть эти программы можно на монастырском интернет-сайте, и время от времени мы показываем их в эфире телеканала «Союз». И вот сегодня нас ждет знакомство с прихожанином Успенского собора города Лондона. Британец Стивен Лейси, человек особенный во всех смыслах этого слова. Он родился с тяжелыми физическими недугами, однако это не помешало ему построить карьеру, научиться радоваться жизни. И однажды, оказавшись в Александроневской лавре в Санкт-Петербурге, однажды обрести Бога. Уже не первый раз он гостит в святой Елизаветинской обители города Минска и охотно делится своей историей, способной вдохновить любого. Я впервые приехал в Россию в 1999 году, во времена перестройки. Это была студенческая поездка. В то время в Москве как раз открывался первый Макдональдс. И существовали специальные магазины «Березка», где иностранцы могли приобретать товары за валюту. Мне сразу понравились русские, потому что они были очень добры и дружелюбны. Я полюбил широту русской души. И тогда же у меня появился первый интерес к русской истории и литературе. Они, на мой взгляд, отличаются от западных. В них скрыт глубокий смысл. И я стал много читать об истории российского государства. Мне особенно понравилось читать об Иване III, а впоследствии о царской семье. Еще немного позднее я открыл для себя прекрасных авторов русской литературы. Книги Достоевского стали самым сильным литературным впечатлением в моей жизни. Больше всего в русской культуре меня поражает существующее в ней глубокое понимание таких понятий, как жертвенность, искупление и перерождение души. У меня есть друзья в Москве, и в Петербурге, и в других городах, например, в Донецке. Но так как я являюсь прихожанином двух русских приходов в Лондоне, то большинство моих русских друзей живет в Англии. У меня даже есть друзья, которые трудились в вашем монастыре. Этого друга зовут Юлия, она несколько лет назад переехала жить в Москву, но мы продолжаем общаться на Фейсбуке. Много лет я работал в одном из престижных рекламных агентств в Лондоне. Эту работу я сочетал с достаточно разгульным образом жизни. Этот период начался, когда мне было 19 лет. Тогда умерла моя мама, и я был настолько поражен этим, что приобрел многие вредные привычки, которые, как мне казалось, помогали мне забыть о своем горе. Я много времени проводил в развлечениях, которые разрушали мою душу. И я полностью осознавал это. Моя работа позволяла мне ездить на выходные в Россию, где я предавался увеселениям. В один из таких дней я проснулся в Санкт-Петербурге с больной после вчерашней вечеринки головой. Я вышел на улицу и оказался рядом с Александрой Невской лаврой. Я решил зайти и посмотреть, что происходит внутри. В храме в это время совершалась литургия, и я просто стоял и смотрел. Все мои чувства были обострены, и я думаю, что я почувствовал то, что можно описать как присутствие Бога. Я часто впоследствии вспоминал этот момент, когда читал о крещении Руси. Так же, как святой князь Владимир, я, стоя на православной литургии, чувствовал, что оказался на небесах. Я не мог удержать слез и чувствовал, что моя мама была рядом со мной в этот момент. И еще я чувствовал, что должен изменить свою жизнь. 
Я вошел в храм, не веря в Бога, и вышел верующим человеком. Бог выбрал нужный момент, чтобы, прикоснувшись к моей душе, мгновенно изменить ее и впоследствии помог мне изменить и само течение моей жизни. Я чувствую огромную благодарность Богу за это. Православие изменило мою жизнь во многих смыслах. Оно открыло мне множество интеллектуальных миров для исследования, позволило мне открыть для себя новые книги, новых авторов, новые культуры, византийскую, грузинскую, молдавскую. Только очень немногие люди на Западе знакомы с ними, и я с интересом изучал историю и читал духовную литературу. Православие дало мне возможность получить уникальный опыт путешествий в Москву, в Петербург, в такие места, как Пачаев, Новгород, Барий, Пюхтица, где я недавно побывал. О своей любви к Беларуси я расскажу отдельно. Я часто посещаю святую гору Афон. Приезжая в такие места, я чувствую, что становлюсь богаче духовно и узнаю что-то новое. Каждая из них занимает особое место в моем сердце. Все эти места отличаются друг от друга, но если выделить из них одно, особенно важное для меня, то, наверное, это будет Святая гора Афон. Я был там уже восемь раз и посетил разные монастыри. Могу сказать, что все они отличаются друг от друга своим служением, и посещение каждого дает уникальное чувство. Иногда это чувство могущества и силы, а иногда чувство спокойствия, тишины, наполненной любовью. Мои друзья часто ездили на Святую гору Афон и приглашали меня поехать с ними. Но я долгое время не чувствовал готовности ехать, и в конце концов все-таки согласился и принял их приглашение. Это было накануне Пасхи, и мы поехали и праздновали Пасху на Святой Горе. Я так впечатлился поездкой тогда, что почти сразу же после возвращения поехал еще раз. С тех пор я стал регулярно посещать несколько афонских монастырей. Чаще всего это были монастыри Зограф, Ватопед и Андреевский скит. Отец Ефрем и монахи в Андреевском скиту всегда очень добры ко мне. И там же, в Андреевском скиту, живет мой духовный отец. Эта духовная поддержка очень помогает мне в жизни. Иногда афонские монахи приезжают с визитом в наши приходы в Лондоне. Благодаря Афону я приобрел уникальный опыт, который не получил бы нигде больше. Например, незабываемое восхождение на гору Афон, которое, правда, было бы невозможным без ослика, на котором я проехал значительную часть пути. Это было замечательно. Или участие в прекрасной службе в Ватопецком монастыре на богоявление, когда священник бросает в воду крест, и все ныряют за ним. Выражаясь спортивным языком, я пришел тогда третьим. Так получилось, что я прихожанин двух церквей в Лондоне — храма Рождества Христова Русской Зарубежной Церкви и Успенского собора Сурожской епархии. К сожалению, я никогда не встречал владыку Антония Сурожского, так как стал ходить в храм спустя два года после его смерти. Но по его книгам и по свидетельствам людей, которые знали его лично, я вижу, что он был истинным апостолом православной веры на Западе и настоящим апостолом любви, как его часто называют. Каждое его слово проникнуто свидетельством о Христе и учит нас хранить Христа в своем сердце и видеть его в своем ближнем. Я 
Участие в жизни двух русских приходов дало мне возможность познакомиться с многими русскими иммигрантами, приехавшими в Англию после Октябрьской революции, и узнать о страданиях, которые они пережили. Я часто думаю, в какое благополучное время мы живем. Несмотря на проблемы современности, мы избавлены от войны, голода, изгнания, этих ужасных явлений, которые описаны в книгах митрополита Антония Сурожского и епископа Никодима Зарубежной Русской Церкви. Присоединившись к православной общине, я также стал частью группы, которая занимается поддержанием порядка на кладбище рядом с собором. На этом кладбище находится могила митрополита Антония, которая всегда ухожена, но кроме нее есть еще более ста могил, в том числе могилы аристократии и дворянства, которые находятся в гораздо худшем состоянии. Мы следим за их состоянием. Примерно два раза в год мы приводим их в порядок, а также поминаем всех поименно в своих молитвах. Это был фрагмент интервью с прихожанином Успенского собора Сурожской епархии Стивеном Лейси. Его продолжение мы покажем в нашем эфире сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Полную версию беседы можно посмотреть на сайте Свято-Елизаветинского монастыря адрес сайта обительминск.ру А сейчас об уникальном белорусском монастыре и его многочисленных социальных и просветительских проектах расскажет следующий видеоролик. Это наша земля. Это святая Белая Русь. Здесь, на окраине города, стоит женский монастырь в честь преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны, покровительницы обители милосердия. Монастырь продолжает ее дело. Он служит Богу и людям большого города. Деятельность монастыря обширна и многогранна. Художественные мастерские, служение в больницах, реабилитационный центр для зависимых. Монастырь – постоянный организатор фестивалей, концертов и выставок. Фестиваль православной культуры «Кладезь». Международный фестиваль православных песнопений «Державный глаз». Фестиваль кукольных театров «Небесы». Сегодня перед нами новая задача. Мы строим ковчег. Духовно-просветительский центр. Он задуман как порог церкви, место знакомства с православной культурой для тех, кто еще не пришел в храм. Уважаемые зрители, на этом я завершаю утреннюю четверть часа и прощаюсь с вами, но ненадолго. Сегодня еще увидимся.